హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యోం నమో నమ బాలీవుడ్ అనేది ఒక ముస్లిములు ప్రత్యేకంగా పెంచి పోషించినటువంటి పరిశ్రమ అని చెప్పేసి నాకు ఇన్ని రోజులు తెలియదండి ఏదో బాలీవుడ్లో కొన్ని చాలా వరకు ఎక్కువ సినిమాలు హిందువులకి వ్యతిరేకంగా హిందూ దేవుళ్ళను దూషిస్తూ హిందూ సంప్రదాయాలను అవహేళన చేస్తూ సినిమాలు తీస్తున్నారు దీనికి కేవలం కొంతమంది రచయితలు డైరెక్టర్లు మరియు నటీనటులు కారణం అని నేను అనుకున్నాను కాదు అని చెప్పేసి బాలీవుడ్లో చాలా రోజుల నుంచి అనేక సినిమాల్లో నటించినటువంటి ఒక మహా మేధావి గారు చెప్తున్నారు ఆమె ఎవరో కాదు స్వరా భాస్కర్ ఇప్పుడు ఆమె ఏం చెప్తుంది అనే విషయాన్ని మనం స్వయంగా విని తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఆమె అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే బాలీవుడ్లో ముగ్గురు ఖాన్లు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు ముగ్గురు ఖాన్లు బాలీ బాలీవుడ్ని శాసిస్తున్నారు వాళ్ళు కేవలం నటించడం మాత్రమే చేయడం లేదు వాళ్ళు ఏ సినిమాలు రావాలి ఏ సినిమాల్లో ఎవరు నటించాలి అనేది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వాళ్ళు శాసిస్తున్నారు వాళ్ళ మాటకు విరుద్ధంగా ఎవరికి వెళ్ళే ధైర్యం కూడా లేదు మరి అటువంటి ఈ ఖాన్లను బాయికాట్ చేయమంటూ ఈ మధ్య ట్విట్టర్లో ఒక ఉద్యమం అనేది నడుస్తూ ఉంది ఈ ఉద్యమం అనేది కరెక్టా కాదా అని యాంకర్ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఆమె డ్రివన్ బై అన్ అజెండా ఫర్ షో ఐ థింక్ దట్ ఫర్ ద లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ ఇయర్ హిస్టరీ బాలీవుడ్ హెస్ బిన్ వన్ ఆఫ్ ది one of the most popular vehicles for indian secularism ha ah, bharat deshamlo secularism anetuvanti oka vishanni bharatiya hrudayallo naatindi ee bollywood parisrama enante in roju nunchi naaku ee vishayalu ni teliyadandi swara baskar gari ee nijalanni batta bail chesinanduku aamiki ni dhanyavaadalu cheptukuntunnanu ఈ సెక్యులర్ విష బీజాలను నాటింది బాలీవుడ్ పరిశ్రమ ఈ బాలీవుడ్ పరిశ్రమని ముందుండి నడిపించింది ముస్లింలు మరియు పార్సీలు అంట ఇద్దరు కూడా హిందూ విద్వేషులే హిందూ వ్యతిరేకులే ఇండియన్ సెక్యులరిజం అంటే భారతదేశంలో సెక్యులరిజం అనే భావనను ముందుండి నడిపించింది ఈ అప్పట్లో చిన్నగా చిన్నగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల హృదయాల్లో ముఖ్యంగా యువకుల హృదయాల్లో సెక్యులర్ బీజాలు నాటింది బాలీవుడ్ పరిశ్రమేనంట ప్రతి సినిమాలో కూడా ఈమె నటించిన సినిమాలో కూడా అన్ని మతాలు సమానం అందరు దేవుళ్ళు ఒకటే అనేటువంటి ఒక తప్పుడు మెసేజ్ ఇచ్చిందంట ఈమె కూడా ప్రతి బాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఇదే మెసేజ్ అంతర్లీనంగా ఉందంట లవ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ అసోసియేటల్ డివైడ్ లుక్ ఎట్ ద క్రెడిట్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఎవ్రీ రీజనల్ religious and linguistic identity of india has always represented there ah ekkuga regional linguistic identity ante urdu padalu ekku untay chudandi paatallo gaani dialogue llo gaani cinema perallo gaani ala andulo secular musugulo oka islamic bhavajalanni bollywood parisrama anedi penchi poshinchindi nan cheptu undi it's an industry that was spearheaded in its early days by the parsis and the muslim communities um it's ముఖ్యంగా పార్సీ ముస్లిం కమ్యూనిటీ దీన్ని ఈ బాలీవుడ్ సెక్యులరిజాన్ని ముందుని నడిపించారు ఇండస్ట్రీ విచ్ హెస్ పాపులరైజ్ యు నో ఉర్దూ పోయిట్రీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ ఉర్దూ పోయిట్రీ ఉర్దూ ఉర్దూని బాగా ప్రమోట్ చేసింది బాలీవుడ్ అందుకే దీనికి ఉర్దూ వుడ్ అని పేరు కూడా పెట్టారు ఇప్పుడు సరా భాస్కర్ గారు ఏం చెప్పారండి కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఇంతవరకు ఇన్ని నిజాలు ఎవరు చెప్పనే లేదు అండ్ ఈజీ టు డైజెస్ట్ సూఫీ కాన్సెప్ట్ అది సంగతి ఇప్పుడు వచ్చేసింది లైన్ లోకి ఉర్దూ ఉర్దూ భాషను ప్రమోట్ చేయడమే కాకుండా ఉర్దూ పదాలను హిందీలో కలిపి కలగాపులగం చేయడమే కాకుండా సూఫీ మతోన్మాదాన్ని రంగరించి పోసారంట బాలీవుడ్ లో ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే బాలీవుడ్ లో బచ్చన్ కావచ్చు అందరూ కా కపూర్లు హిందువులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు మీడియా వాళ్ళందరినీ పిలిచి వాళ్ళు నిజాముద్దీన్ దర్గాకి వెళ్ళేసి ఆ కుళ్ళిన శవానికి చలి పుట్టకుండా అది కంపు కొట్టకుండా దుప్పట్లు గప్పొస్తారు దీన్ని ఒక పెద్ద సీన్ చేసి అప్పుడు మీడియాలో ప్రచురించేవాళ్ళు అప్పుడు దీనివల్ల వాళ్ళని ఫాలో అయ్యే ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా ఆ దర్గాలకి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు ఇలా ఆ దర్గాలు పాపులర్ అయిపోయాయి ఇదే సూఫీజం ప్రమోట్ చేయడము దర్గాల్లో సూఫీజం అంటే ఇది కుళ్ళిన శవాలకి దుప్పట్లు కప్పి రావడం సూఫీజం వెరీ డైవర్స్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిక్ వే అండ్ అది వెరీ డైవర్స్ మరి దేవాలయాల గురించి దేవుళ్ళ గురించి ఎక్కడైనా గొప్పగా చెప్పారా ఎక్కడా చెప్పలేదు 
ఏదో హిందువులు తీ తీసిన ఒకటి రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న సినిమాల్లో తప్ప మెయిన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ బాలీవుడ్ మూవీస్లో ఎక్కడా కూడా హిందూ దేవుళ్ళని అవమానించడం తప్ప గౌరవించడం ఒక్క సినిమాలో కూడా లేదు దాట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అజెండా దాట్ వాంట్స్ టు పోష్ ఫర్ అ మోర్ సాఫ్రన్ కైండ్ ఆఫ్టేరియన్ ఐడెంటిటీ అది ఇప్పుడు ఫైనల్ గా అని చెప్పేసింది ఈ బాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఈ బాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఉండే ఈ కాన్లను బ్యాన్ చేయాలని కాన్లను బాయికాట్ చేయాలని ఉద్యమం నడిపిస్తుండేది తిరిగి వచ్చేసింది ఎటు తిరిగి బీజేపీ మోదీజీ ఆర్ఎస్ఎస్ వీళ్ళు నిద్ర లేస్తే ఈ కమ్యూనిస్టులు అందరూ ఈమె కరుడు కట్టిన కమ్యూనిస్ట్ అండి ఈమె ఉదయం లేనిదే ఉదయం లేస్తే జై స్టాలిన్ అంటుంది రాత్రి పడుకునే ముందు జై మావో అంటుంది ఈమె అంత కరుడు కట్టిన కమ్యూనిస్ట్ జేఎన్యూ ప్రోడక్ట్ ఈమె ఈమె ఒక చాలా కరుడు కట్టిన కమ్యూనిస్ట్ ఈమె మోదీజీ మీద జోకులు వేస్తుంది బీ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ మీద చాలా దారుణమైన కామెంట్లు చేస్తుంది ఇటువంటి ఆమె దేనికి ప్రతి దానికి కూడా మోదీజీ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ కారణం ఇప్పుడు ఆమె ఫైనల్ కన్ఫామ్ చేసింది ఈ బాయికాటు ఉద్యమాల వెనకాల బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ మోదీజీ ఉన్నారని చెప్తుంది అదే మెజారిటేరియన్ రిలీజన్ అంటుంది కదా సాఫ్రనైజేషన్ అన్ని అవి అని చెప్పేది నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పాను so you have to obviously delegitimize and discredit the most popular vehicle for indian secularism if you want to di- discredit indian secularism right that's why bollywood is being targeted how are you bollywood ne endu target chestunnarante idi secularism promote chestundi kabatti adi manchide kadandi ippudu ala secular tappudu secularism le bharat desham naashanam ayipindi ippudu ye secularism ee desham nunchi vellipothe gaani malli desham anedi baagupadu secularism promote chese bollywood ni కుప్పగోల్చడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ విషయం నిజంగానే ఈ బాయికాట్ బాలీవుడ్ ఉద్యమం వెనకాల ఆ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ మోదీజీ గారు కానీ ఉంటే నేను చాలా ఆనందపడతాను కానీ ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించడం లేదు ఎవరో కొంతమంది వాలంటీర్లు మాత్రమే చేస్తున్నట్టున్నారు లేకపోయినా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది కాబట్టి దయచేసి మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఈ ఉద్యమంలో హ్యాండ్లింగ్ ఈమె ఈ మనకి ఈ బాలీవుడ్ బండారం అంతా బయట పెట్టి వాళ్ళ రహస్యాలని చెప్పింది ఇక స్వరా భాస్కర్ గారు మీరు మీ సినిమా గురించి నిశ్చింతగా నిద్రపోండి మీ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జీరో ఆక్యుపెన్సీతో అట్టర్ ప్లాప్ అవ్వడం సో ఖాయము మీ వంటి హిందూ ద్రోహిని ఎవరు వదిలిపెట్టరు ఆల్రెడీ తాప్సీ పన్నుకి పళ్ళు ఓడగొట్టారు తొందరలో నీకు ఉన్న స్వరాన్ని పోగొట్టేటువంటి పని హిందువులకి ఖచ్చితంగా చేస్తారు పెద్ద పెద్ద కాన్లే అడ్రస్ లేకుండా పోయారు ఈ హిందువులు హిందూ సుడిగాల్లో ఈ బాయికాట్ సుడిగాల్లో మీరైతే మీకు చెప్పనే పడలే మీకు జీరో ఆక్యుపెన్సీ మేము ఇచ్చే మీతో సినిమా తీసిన వాళ్ళు గుండుగు గుండు కొరుక్కొని తడిగొట్టేసుకొని పనుక్కోవడమే హరి ఓం